ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എസ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ് സി എസ് എസ് പൊസിഷൻ ഒരു വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പല ഒബ്ജക്റ്റുകളും പല ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരേണ്ടി വരും ചിലത് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടി വരും ചിലത് നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട്ലി പൊസിഷനിങ് ആയിരിക്കണം ചിലത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിങ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെബ് ഡി സി എസ് എസിലെ ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷൻ പൊസിഷനിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് നമ്മൾ എവിടെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെബ് പേജിൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഫിക്സ്ഡ് അതേപോലെ റിലേറ്റീവ് ആബ്സലൂട്ട് ഈ മൂന്ന് പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വെബ് പേജ് എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മുടെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു സി എസ് എസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആദ്യം തന്നെ നാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെൽ കം ടു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഡിവിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റൈല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡിവിൻ്റെ പേര് ഡി ഐ വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡിവിൻ്റെ ടാഗ് നെയിം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളിത് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത വേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക ഇനി ഫോണിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി ടിക്ക് കൊടുക്കാം ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ അണ്ടർ പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അണ്ടർ പിക്സൽ കുറച്ച് അധികമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്പത് പിക്സലിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓവറായിട്ടൊരു സൈസ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു അമ്പത് പിക്സലിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ എന്നുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചധികം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഒരു രണ്ട് പി എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചധികമായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പി എന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വെബ് പേജ് ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയിൻസിലായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ വന്ന് പി എന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ പി എന്ന പാരഗ്രാ പി എന്ന ടാഗാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് പി എന്ന ടാഗിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ പത്ത് പിക്സൽ മറ്റൊരു മുപ്പത് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫോണിൻ
കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പേജ് നമ്മൾ സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ മുകളിലത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് അതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അതായത് ആ എഡിങ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന എഡിങ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുകളിൽ കൊടുത്ത എഡിങ് നമുക്ക് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താൻ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് എന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു ഒട്ടനവധി ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഫിക്സ്ഡ് എന്ന ടാഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹെഡിങ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ഹെഡിങ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എന്ന ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എസ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ് അതേപോലെ അബ്സലൂട്ട് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഓക്കെ അതിന് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവ് മാത്രമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഓരോ ഡിവിന് നമുക്ക് ഓരോ പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഡിവിന് പേര് നമ്മൾ ക്ലാസ് എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡിവിന്റെ പേര് നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി എന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സ്പേസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബി എന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഡിവ് എ എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇതിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചധികം ഹൈറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു മുന്നൂറ് പിക്സൽ ഹൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് പിക്സൽ വിടുത്തും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷനാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ എ ആണ് ചേർത്തതെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ബി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താണോ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കളർ വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ റെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേജ് ഒന്ന് റെഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത രണ്ട് ഡിവ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലിലേക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് റിലേറ്റീവ് എന്ന പൊസിഷനിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാണ് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ വന്ന് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ് റിലേറ്റീവ് എന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മാർജിൻ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഞാനിവിടെ വന്നൊരു അമ്പത് പിക്സൽ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇത് അമ്പത് പിക്സൽ മാർജിൻ ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു പൊസിഷനിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു മൈനസ് ടൺ ആണ് മൈനസ് അമ്പത് പിക്സൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇത് അബ്സലൂട്ടിന് പകരമായിട്ട് അപ്പൊ അബ്സലൂട്ട് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒന്നിനെ തുടർന്നായിരിക്കും അടുത്തത് വരിക അതായത് ഇത് വേറൊരു ടാഗും ഇത് വേറൊരു ഡിവു ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ടോപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്
ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് ടോപ്പ് നമുക്കൊരു നൂറ് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് നമ്മളൊരു നൂറ് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടോപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഈ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആപ്സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ അതിനടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടാഗുകൾ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടും ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എവിടേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എന്നാൽ റിലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടാഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ടാഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഒരു ടാഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ടാഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക ഇതും നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മുകളിലത്തെ ടാഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ടാഗ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക എന്നാൽ ആപ്സലൂട്ട് ടാഗാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സ